Het duurt nog ongeveer anderhalve maand voordat het EK begint. En traditioneel komt IE met een game die hoort bij dat toernooi. Nou, we weten het, elk EK, elk WK, een aparte game. Maar wat is er dit jaar anders? Het is DLC en geen aparte game. Ondanks dat het dit jaar DLC is en geen nieuwe winkelversie, doet Euro 2012 wat je ervan verwacht. Hè? Je krijgt alle stadions, je krijgt alle clubs, de hele aankleding die hoort bij het toernooi. Nou, je kunt het toernooi zelf natuurlijk ook spelen offline en online. Online word je dan gewoon constant uh, gematchmate tegen andere mensen die ook online het toernooi aan het spelen zijn. Daarin eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Wat wel nieuw is, is de expedition mode. Dat gaat niet voor iedereen zijn, dat zeg ik er meteen bij. Het is een soort van uh, bordspel, je begint met een fake team. Je gaat op rondreis door Europa en nou, daarbij doe je natuurlijk alle 53 landen aan die bij de UEFA staan geregistreerd. En iedere keer dat je van een van die landen wint, uh, speel je een, een speler vrij. Dus de eerste keer dat je ervan wint zal het een, een reserve speler zijn, dus iemand die niet eens op de bank zit maar op de tribune. De tweede keer dat je van het land wint krijg je uh, een bankzitter. En de derde keer dat je van het land zit krijg je een starting, uh, een starting 11 speler, een basis speler. En op die manier verzamel je dus je team. Nou, en mocht het je nog interesseren, je krijgt ook een soort van puzzelstukjes die komen samen in de muziek. En als je alle landen... Drie keer heb verslagen, dus in totaal 159 potjes heb gewonnen, heb je je emotie compleet en is het bordspel afgelopen. Traditioneel verschilt de gameplay in een EK of WK game ook iets van de FIFA game die er op dat moment ligt. Je zou verwachten dat de DLC is voor FIFA 12, dat dat nu niet het geval is, maar niets is minder waar. Deze game, uh, Euro 2012 dus, speelt een stuk trager. Dus als je een toevallig een PES fan bent en je vindt de FIFA 12 gameplay eigenlijk op zichzelf al traag, dan moet je dit niet spelen. Ik wil er overigens nog wel even aan toevoegen dat het natuurlijk een kwestie van smaak is. De een houdt van hoog tempo en de andere vindt het trage tempo juist fijn. Meer controle. Uh, ja, dat moet je natuurlijk voor jezelf een beetje weten. Ik denk dat FIFA fans in het algemeen dit op zich wel oké okay gaan vinden. Maar het is wel even wennen. Dat voor wat betreft de inhoud van Euro 2012 ligt alleen nog even over de vraag het hoe en waarom van de DLC. Waarom nu ineens DLC? Waarom niet de winkelversie? Nou, dan kan ik mijn visie natuurlijk op loslaten, maar het is veel interessanter om dat te vragen aan Andrew Wilson, de baas van EA Sports. Well, one of the big things for us, we're from Holland, is of course football, and we're all enjoying, to, you know, anticipating Euro 2012 a lot. Yes. Yeah. And same goes for the game, Big Shock, it's not a full box copy, it's a DLC. Can you tell a little bit about um, you know, the, the decision behind it, like what's the thought process there? Yeah, I think that you know, a big part of what we do is build quality experiences. So quality forms the very core of everything we do. But right after that, you know, once we've established quality, it's about a service that's wrapped around that quality. And so when we look at FIFA, you know, we've had 10 million people, or more than 10 million people, buy the game, FIFA 12, signed up for EA Sports Football Club, that service. Um, and as they play the game and as they interact with us, we've got, I think, 19 million fans on Facebook and we're having conversations with our, with our gamers every day. They basically said, listen, we would like it to be DLC. And we said, okay. And, uh, and I think what you're seeing is an evolution from, for us, which is not just building a product, um, but building a product and then backing it up with a service that changes the game as you play. And so for those that, that have FIFA 12 or gonna go and buy FIFA 12, they get FIFA Ultimate Team, which gives them a new way to play every week. They get EA Sports Football Club that, that builds a greater connection with their team and plus pushes them new challenges every week. And now they also get an opportunity to download Euro. Obviously, this is a much more cost-efficient way to publish like a new game. That had no factor in it at all? For us, it wasn't a cost-benefit or cost basis at all. Uh, in fact, I think that, um, you know, if, if, if it didn't go well, we could end up worse off. Uh, but at the end of the day, what we wanted to do was deliver a great experience for gamers. It was an experience they asked for and deliver it a way that they asked for, which was downloadable. And, uh, and I think it's a great new opportunity for us. I think it's a great new opportunity for gamers. And I think hopefully it plays into the, our service model and we see more of it in the future. I have an example, actually my dad, he does not play FIFA at like the yearly edition, he only buys the, the, the games that come with the tournaments, just, just, yeah. just because he likes to play the tournament, he likes to be very nervous about it and play yeah. it. 
So he faces the decision right now to having to pick up FIFA mm -hmm. and also then buy the DLC. So he will actually be um, worse off. Uh, I feel sorry for your dad. Um, certainly what we see is that right now, I think if you, and I don't know all of the, the different pricing per country, um, but my sense would be if you went to buy FIFA today, it would be cheaper than had you have bought it six months ago. Uh, and that even with that and the cost of Euro, that you are still ahead, plus you have a much bigger and more rich experience backed up by EA Sports Football Club, FIFA Ultimate Team, 15,000 players that you get in FIFA, plus the richness and pageantry of Euro. So I think at the end of the day, your dad's going to be very happy.